那么我们这个方案跟压式正布局不一样的地方，是在压翼的后方、主翼的上方加了一个侧板，啊，这是一个新的技术。那么加了这个侧板以后，整个机翼上表面的流场就会发生较大的改变。今天我们到了这个呃北京南郊，呃六环外的这个这个呃农业这个是不呃叫什么这个农农业观光园？嗯，呃这个场地呢是一个专门经过批准的一个航模试飞场地，也也是北京市现在仅存的了。呃，我们今天呢主要是想测试一下这个猎隼一号航模的这个基本性能，呃，然后呢就是。呃，要给航模爱好者介绍一下这个航模的一些设计特点和一些操控飞行的特点。呃，下面就请傅先生老师来具体说一下这个飞机的气动外形上的一些特点。嗯，啊，我们的猎隼一号呢，实际上你看这个外形啊，就是个战斗机的外形。啊，那么现代战斗机呢，特别讲究机动性以及短距起降性能、载弹量、航程等等。当然。呃，最新一代战斗机呢，还特别强调隐身。那么我们这款看着有点像隐身战机的外形的这个呃航模呢，呃，其实确实是从三代机的一个方案，然后逐渐演变过来的。那它有什么特点呢？首先，它采用的是压式机动布局，是吧？那么压式机动布局。大家都很熟悉，比如说歼十、歼二零，都采用的是压式机动布局。那么我们这个方案跟压式机动布局不一样的地方，是在压翼的后方、主翼的上方加了一个侧板。啊，这是一个新的技术。那么加了这个侧板以后，整个机翼上表面的流场就会。发生较大的改变。那么，为什么要改变它的流程？是为了解决普通压式飞机它固有的一些缺陷和不足。那么，我们知道压式飞机它的特点是什么呢？压翼可以利用它的托体窝，流经主翼上表面给机翼增生，因此边条翼也好，压式飞机也好，都可以产生较大的气动升力。但是这是个非线性的呃升力，对，是吧？它的升力增生的装置主要是靠压抑产生的托体窝，来改善它的机动能力，是吧？升力大了，机动性就好，起降性能就好，啊，这个呢，呃，应该说是一个普遍的规律。但是有了托体窝，升力大了，但是飞机不好控制了，啊，因为这个托体窝呢是。会来回跑的，上漂或者是左右漂移，有可能会产生浮氧上的飞操纵力，哎、呃，这个呃，操纵力就变坏。那个特别是在迎角比较大的情况下，飞机变得不安定了。同时呢，方向安定性也会变坏，因为我窝打到垂直尾翼上，也会影响它的方向安定性或者是横侧安定性。啊，那么这一系列的问题都源自于窝，我们利用窝。产生升力，但是又带来了一系列的问题，怎么办？现代战斗机怎么解决这个问题呢？电传哎，哎，对，电传操纵系统用计算机辅助飞行员操纵，对，是吧？这个在飞行员不知道的情况下，舵面都在靠计算机一直在动，来调整它的呃操控特点或者飞行品质啊。那么如果没有电传操纵系统，很多的。压式布局战斗机或者是边条翼的战斗机就没法飞了，尤其是放宽了静安定度的那个战斗机，对，是吧？就没法飞了，啊。那么有了这个边条以后呢，就可以把这个窝控制住，啊，这个侧板它是形成一个反窝的，那么这个反窝和压抑的一个正窝两个互相拧紧，哎，一拧紧以后呢，就是啊，吸住以后，同时互相增强。窝会增强，哎，这样窝升力呢进一步的提高，同时，无论是纵向还是横向还是侧向，它的安定度都大幅度改善。呃，当然
，我们在这个方案上呢又加了一个东西，就是水中撤漆，哎，我向下下下反，哎，对对，下反，嗯，这是一个这个傅老师的一个创造性的一个想法，嗯、呃，那你你来介介绍一下他的啊，那么设计思路什么呢？压一窝出来以后，他会控制两个鸡头窝。鸡头窝这个如果是不对称的话，飞机的方向安定性也会变坏了，是吧？那么这个窝不大，但是你很难控制它。但是压抑这个窝产生以后呢，会把这个窝吸过来。好了，那么压抑本身就产生一片窝，当然是一定的偏度以后才能产生的。它产生了以后呢，又可以控制主翼窝，啊，主翼的前缘呢也是可以产生弱窝的。那么这个弱窝有时候是不利的。那么用压抑窝呢就可以控制它了，但是压抑窝增生效果很好，但之前我们讲了，它会来回漂移，甚至还会破裂，一破裂这升力没有了，对，是吧？哎，你要想办法增大它的窝升力，同时要控制这个窝的走向，不让上下飘，不让它左右飘，就靠侧板和侧板窝来控制它，是吧？这样的话，力矩的线性化就变好了，原来是非线性化的，这来回飘，没操操纵。那么，水动撤旗的这个东西呢，其实呢又控制了侧板窝，因为侧板窝它也会发生一些改变，是如果这个侧板窝留到这个平尾或者是呃后座的上表面，那就坏了，立刻对它的力的特性和飞行品质产生不良影响。因为这个是要产生负升力的。哎，对，这时候呢，你把这个侧板窝就从底下吸过去了。吸过去。哎。这样的话呢，整个的飞机的线性化呢就可以变好，变得很好啊。呃，这样一架飞机不需要电传操纵系统，它的飞行品质就完全能够满足要求。我记得在咱们第四届作业航展吧，对，呃，宋老师是参加了，当时是在展台上主讲啊，一个美国的设计师是吧？看了咱们的视频，看了这个模型以后，他觉得。我们这个压抑非常大，说你们这么大的一个压抑，这个飞机是不能飞的，因为它飞线化非常严重。宋老师告诉他们，能飞，而且飞得很好。他不相信，后来看视频，哎、呃，当时在珠海航展上有一个大屏幕的视频，啊，他一看，当时就觉得，哎，是这么回事。但是第二天他又来找宋老师了，还是想不通。对，为什么？啊，但是我不知道宋老师告诉他的原理没有啊。我估计你是不会告诉他的，嗯，这个因为看着很简单，就是一块板子，这个板子它对机翼上的流场的改变是非常大的，原理很复杂，东西很简单，是吧？呃，一般的不太好。理解，他们都不太好理解。嗯，呃，其实就是这个，因为一间窝是这样转，就是它从一间翻上来以后，形成一个这样转的窝，而这个侧板呢是这样转的窝，这两个窝的旋转方向是完全相反的。由于这个两个完全相反的窝，它会互相吸引，而且互相加强。对，像我们洗衣服想把它拧干，这两个手要互相反着使劲儿。你要是顺着一个方向使劲儿，这两个窝就会互相。破坏掉，呃，就散了这。这个窝就完全就会破裂，嗯，哎、呃，而且这个增生效果没了，而且操纵也变坏，嗯。那么这样一个向下卷，它因为这里面这个机翼上面面是带一弧度的，嗯，所以它这个底下这个压力很低。我们在做棉球试验的时候，棉球一到这，唰就吸到底下去了，嗯，说明它是一个浮体的窝，它浮在这个侧板上，很稳定的一直向后流，对。然后这个窝呢又跟一间窝是相反，所以它。像拧拧干衣服是那样，互相相反的使劲，这个窝就被吸在这块儿、嗯，吸在这块儿。刚才傅老师讲了，如果往上飘也不好，嗯、所以那么这个侧旗呢，又继续把它往下引，它这个这个往下反的这个作用，就可以把这个漩涡往下引，这个下引呢就贴着机翼面往后走，这样的结果呢，就使得这个两个窝同时都很顺溜的向。后向平尾的下方这个方向流，所以它就不会带来我这个窝往上飘或者往外飘，那就出毛病了。嗯，所以这个结果呢是，呃，我们在经过了多次试验之后，呃，甚至用那个
激光流谱的那个观测方式，他看到一个很明显的就是两个窝，吸进以后，那么飞机的这个迎角可以拉的非常大，嗯，咱们试的时候都都是呃，我们是呃四十多度，四十多度，四十度这种迎角是飞机能够平衡的，配平的，对，哎，而且是在放。紧翼的时候放紧翼，比如说放二十四呃二十五度、三十度，压抑偏转情况下，它的配平迎角能够达到二十四度到二十五度，啊，那么这个时候是升力系数是非常大的，当然速度可以降的非常低，呃，这是一点。另外呢，就是，呃，机动状态下呢，它也可以得到非常大的升力，因为你像四十度迎角吧。呃，或者四十几度迎角，那时候是不放紧翼的，对，呃，但是能平衡。但是这有有一个，呃，限制条件，就是方向安定性，这个时候是稳定的，才可能做这样的动作。对，呃，这时候呢，可能需要一些其他的措施来保证它方向安定性。但是纵向能够配平到四十多度，而且不靠推力使上喷管做到的，我觉得世界上这能实现这样的一个目标的飞机是少之又少。我其实我还甚至还没听说过，是吧？呃，那么如果有了电穿操纵系统，那么这个性能可以又可以大幅度的改善。那么这款战斗机它的升力特点大概是多少呢？如果机翼它的升力系数最大升力系数一的话，大概加上压抑，大概是就可以增大到一点四或者一点五，加了侧板，大概在一点八左右，就是跟我们。百分比这么这么上去的，对啊，呃，再加上水水母小旗吧，这可能还还能再改善一点。但是原来我们的方案呢，是第三代战斗机，我们这哎，超音速的第三代高机动战斗机，但是为了适应咱们未来的这个航空事业的发展，或者说呃是其他国家对隐身战机的一个需求要求呢，呃，宋老师提出，咱们是不是把这个飞机？改成一个隐身的或者半隐身战机，啊，那么怎么改？呃，宋老师来给大家介绍一下。呃，它关键问题呢，这个咱们说隐身的是指飞机机头的呃正负三十度前面的那个观察，那么最主要呢是把这个机头做成一个多棱面的。我们现在基本可以看到，它是一个棱线的，不是一个纯圆的，像。后部的、这个、圆的或者椭圆的，呃，都都不是太理想，都不是特别理想、嗯。那么改成这个方向以后，嗯、再把那个进气道也给它弄成这种，就是带一呃，准备搞成棒式进气道，但是这个航模呢很难做出来，对，你就没这么做了。对，那这个意思都已经有了，就是它的进气道是在原来的那个位置上，呃，然后把它做成一个呃带棱面，这个从机头前面看，大概是一个。呃，五边形的一个棱面，这五边形的棱面呢，最后就就跟那个国外通用的这个像 F 二十二、F 三十五，包括我们歼二零，呃，还有 F C 三幺，对，基本上也就走这个路子。采用这种方式，我们也按照这个概念，也把它修成了一个，就是前机身部分都是隐身的，也就是最重要的机头方向，它的隐身是。做了相当大的改善，呃，那么这样一个东西，再加上这个机翼、侧板和随动侧鳍这几个局部的修行，对，然后呢，就使得这个飞机不但有隐身，而且还有高机动，还有短距起降，呃，而且超音性能还比较好。呃，需要说一下的就是这个飞机亚音速的时候，它的呃升力和这个操控性也比较好，在超音速的情况下，它也很好。呃，而且呢，我们的试验风洞试验的结果是比这个亚音速还好一点。呃，最后这个南昌的总师陆小鹏还可以总结说，这是一个呃超音速的膨胀波的一个一个。呃，他讲的是这个，这个侧板加上去以后，按一般的概念讲，它阻力会增加，对吧？你加加了个东西，你摩擦阻力总有吧？呃，这个呢，一般概念上是这样的，低速飞行或者亚音速飞行的时候，加了这两个板子，阻力肯定会有。但是很奇怪的是，在超音速状态下，有侧板和没侧板，阻力不变，对，没有增加，这个是一般人就不理解了。超音速状态，如果你加了加了一块面积，那肯定是激波阻力会上去很多的，对，啊，而且不是一零点，你现在有了它和没它，阻力不变化，这个道理何在？哎，这个呢，理论上，是吧？这个当时。呃，陆陆院士就做了一个解释，我觉得这个解释呢还是
说的比较准确，啊，就是激波和膨胀波之间的关系，最终呢，它可以导致平尾的激波阻力降低，啊，那么这样的一个外形呢，就是无论是高处飞行还是低处飞行，都相当好。刚才宋老师讲的操心度好，是吧？确实有它的特点。呃，如果能弄得好，我们希望今后啊能够实现超音速巡航，是吧？呃，因为它的超音速的升主比比较大。对，嗯。呃，按理说这个轻松布局呢，咱们说这个一般非亚音速都能理解啊。但在超音速的时候，我们在风速社里就发现了，它的超音速的升主比要比一般情况要大得多。嗯，呃，这个结果呢，就使得这个飞机可能推力并不是很好，但是有可能实现超音速飞。呃，全机推重比大概是零点八几吧，不到零点九。嗯，呃，这个方案最初的设计指标目标，我们实际上是瞄着短距起降去的，就是呃，要改善它的起降性能，能在比较短的距离内起飞和降落。那是否能做到呢？做到了<笑>啊，做到了，怎么做到的？是吧？一个，充分利用压抑产生的涡升力，在起降状态下，它的偏转角度比较大，大概能偏到二十度到三十度，然后放起翼。一般的压式飞机，你们看照片的话，看视频的话，可以发现起降状态下，紧翼是不能动的。紧翼不但不能往下放，还要往上偏。那么需要它增加升力的时候，它不能增加升力，这就是一个大缺陷。那么我们这个方案呢，紧翼可以偏三十度，或者是二十度左右，压抑最大也可以偏三十度。那么就会带来一个很大的问题：一起飞，比如说压抑偏三十度的时候，起飞迎角大概是十度、十五度。那么它已经到了四十多度了。理论上讲，任何一个翼面在了四十度的时候，肯定全部失速。失速了。但是在这架飞机上没体现出来，它不失速，依然是线性化的，说明升力还增加。如果你在飞到个十十几度、二十度迎角，大概局部的压抑的迎角大概是五十度、五十几度。更是严重失速。那么在这样的情况下，你还能控制吗？能控制，怎么控制？还是靠侧板。有了侧板，它就把这个压抑后面的气流呢，舒直了。因此，它整个的那个升力系数呢，呃，就可以较大幅度提高，操控特性也有较大幅度的改善。最终呢，变成一个可用的。当然，我们这个航模，为了简化，压抑不能动，紧翼也不能动，是吧？呃，相对来讲，滑跑距离会长一点，但是大迎角的低速特性可以体现出来。当然，这个你刚才讲那个隐身啊，没讲的这个，还有侧向的，侧向的那个双垂尾啊、嗯，双垂尾，它主要是这个，我们单垂尾的时候，它会在这个平尾和垂尾之间形成一个直角，这个直角呢，是对。侧向的这个隐身特性是一个极大的变化。那么现在我们改成一个双垂尾，也是为了要考虑它的隐身特性也要改善。呃，我们这个航模呢，说到这个航模呢，还有一个特点，它这个方向舵是不动的，是不用这个方向舵来控制的方向。呃，就是没这个航模就没有方向舵。对。呃，没有方向舵带来什么问题，就是说我的方向安定性和我的方向操纵性，在现在这个布局下，看来完全能够实现，就是即使可控的也是安定的。所以从这个角度来说，呃，现在的第六代战斗机有一个特点，就是把垂尾全给去了。嗯，我看将来我们试一试，可可能这个垂尾也能减小，甚至可以取消。呃，这个高手啊。<笑>玩的时候，今后可以是一步一步把这个垂直尾翼减小，最终减到没有，看看能不能飞。我估计水平高的人也能操，呃，能也能操纵这架飞机，就是没有垂直尾翼的飞机。对，嗯，呃，这个好多个航母爱好者已经飞过了，啊、呃，像这个天津的赵翔，嗯，还有这个沈阳航空航天大学航母队，他们都飞了一下。
，它的感觉就是什么呢？作为一个超音速战斗机的基本外形，它可以完成低速飞行的金斗啊、什么横滚这些都都很灵活。然后我们希望呢，就是爱好者在玩这个飞机的时候，体会一下这种气动布局的先进性和它对我们呃探索新的气动原理，这个都是有很大好处的。嗯。呃，一些爱好者如果有兴趣，可以在这个平台上做加改装。比如说我压机不能动，你加一个舵机，让它变成全动的，这个可以做到。把垂直尾翼取消，也可以做到。在尾喷管的地方装上推力驶上装置，我想它的飞行性能也会有较大幅度改善。这就看你怎么改，怎么弄了。对，嗯。呃，那个我在珠海航展的时候碰到那个外国的那个专家啊，他问我说：“你们这个飞机俯仰怎么操纵？是动压翼吗？”我告诉他：“压翼不动，正常飞行压翼不动，因为压翼动呢会对隐身、对这个整个机翼的这个流畅都有改变。”我告诉他们：“我们压翼是不动的。”他说：“那你俯仰靠什么？”我说：“靠那个尾巴那块，就是这块和这个吧。”他想了半天说：“哇，中国人太聪明了。”他得出这么一个结论，呃，你你们的思路太奇怪了，而且你你们中国人太聪明了，别的就没法再说了。嗯，呃，实际上它那个驱动设计后面，呃，要比较小，真飞机啊小，一盏，呃，就一般就感觉你这个尾容量不够，对对，操纵或者是这个操纵力矩不够，对，但实际上根据实验来讲，呃，完全满足啊，在高低速飞行状态下的操纵。就是这么多吧。啊、哦，反正这是一个很好玩的航空。哎，这个适合低速飞行。嗯、哎，再一个呢，我觉得它就是还有很大的改进的前途。啊、哦，对吧？呃，今天这个模型是我们第一次拿来，也是第一次检测试检测试飞，由谁来检测试飞？你来介绍一下。哎，哎，这这是我们的试飞员了。哎哎。哎他刚才已经飞了一啊！这是《航空模型》杂志的，先你你自己介绍一下啊。啊呃，等会儿呢，他要正式的给咱们试飞表演一下，我也希望能够试飞成功，然后。展示你优异的操控能力，对，谢谢。那等于是我们的一个首飞试飞员，对，是吧？这个而且是高手，对。我们大致就向大家介绍这么多，希望大家呢能够对这个航模能喜欢，而且能够看到它的一些优势和改进的潜力。